、開けとくれ、開けとくれ。あたしだよ。早く開けとくれよ。えー、早く開けてくれねってと、おやじが起きるだろう。夜間が煮え出すとうるせえからさ。早く開けてくれ。はいはい。夜分遅く飽きんどのうちをどんどんどんどんお叩きになるのはどちら様でございますか飽きんどのうちは十時が限り。お買い物でしたらまた明朝に願います。いけねえ。親父起きてきやがった。<笑>お父っつぁん。あたくしでございます。あたくし恐れ入りますな。夜分のことでございまして、通し締め切っておりますので、あなた様のお顔が見えません。あたくしではわかりかねます。ぜひお名前をおっしゃっていただきたいもんで。<笑>あなたのせがれの孝太郎でございます。はいはい。これはこれは孝太郎のお友達の方でございますか。これはこれはよくぞお尋ねをくださいました。いや、手前どもにもな、孝太郎というヤクザなせがれがおりまして、これが夜遊び、日遊び、とんとうちへ寄りつきません。私は、そんな、道楽門のせがれを持ったのも、因果と諦めることができますが、奉公人に対して示しがつきません。親類の者一同集まった結果、感動ということになりました。もう帰ってこなくてもいいどこでも好きなところへ行っちまえ孝太郎に会いましたら、よろしくお言づけを願います。お父っつぁん、出し抜けに感動ですか出し感はひどいよ。お父っつぁん、あの、今までは私が重々わずございました。明日からは両剣を入れ替えて真面目に働きますから、どうか感動ばっかりはご勘弁くださいまし。今までは重々悪うございました。明日からは両剣を入れ替えて真面目に働きますんで、どうか感動ばっかりはご勘弁くださいまし、なんてセリフは聞き飽きたと、こうお言づけください。どうしてもダメなんですかどうしても。だったら言わしてもらいますけどね、お父っつぁん、私が産んでくださいって頼んだわけじゃないんですよ。今から23年前。お父っつぁんとおっかさんがよごろよごと快楽に励んでその結果として私っていうものがこの世に誕生したんですよ。言ってみりゃ製造元はそっちじゃありませんか。てめえんとこで品物こしらえといて出来のいいのは取っといて出来の悪い不良品は売っちゃっちまおう。えー、そらちょっと虫が良すぎる。他人ごとに意見してやりゃつけ上がりやがってえー、少しは世間様を見ろ。隣の伊勢屋さんのせがれを見ろ。えお父っつぁん、肩叩きましょう。足をおさすりいたしましょう。薬は二号ございましょうが、療薬は口に逃がしとやら申します。お体のためでございますから辛抱してお召し上がりくださいませって、その優しいこと。えそばで見ていて涙が出た。少しはな、伊勢屋さんのせがれさんの爪の赤でも煎じて飲め。おめえみたいなやつはもう親でもなきゃ子でもねえ。どっこでも好きなところへ行っちまえ。わかりました。だけどね、お父っつぁん。お、考えてみたら私ここの一人息子ですよ。一人息子の私感動して、このうちの身体どうなさるんですかバカ野郎。心配してくれなくてもな、ええー、道楽をしない。真面目なやつを養子にとって、そいつに後を継がせるから心配ご無用だ。そりゃ面白くないな。自分の育ったうち赤の他人に捕らえちゃうなんて、お父ちゃん、私それ面白くありませんよ。このうち他人にやるぐらいだったらね、うちに火つけて燃やしちゃいますよ。面白い。燃やせるもんなら燃やしてみろ。ああ、そうですか。ではリクエストに答えまして。お父ちゃん、お父ちゃん、うちの中にいるからね、外の様子わかんない。ええー、今夜は風が強いんですよ。いろんなもんが飛んできてんですよ。ええー、新聞社なんか飛んできてますからね。新聞紙にマッチで火つけて、ええー、もうキッキレイなんかも飛んできてますからね。ええー、この燃え盛る新聞紙にこのキッキレイ突っ込んで、ああ、燃えてきた、燃えてきた。火がどんどんどんどんも燃えてきた。ええー、お父さん、今、戸袋のところにね、火が回りましたよ。方向に起こしてね、逃げ出さないってと、うち中窓焼けになりますよ。この野郎ふざけやがって
、まさかお父っつんも本当に火をつける気遣いはないと思ったんですが、そこは一つ、懲らしめてやろう。用心のために置いてありました読釈簿、これを持ち出すってと思ったことをガラッと開けて、この野郎、棒でもくらい、おっといけねえ。うちの子の親が飛び出してきやがった。待ちやがれ。誰が待つやつがあるもんかい。えー、こんばんは。あ、ご町内の方でございますか火事<笑>火事じゃないんでございますよ。まあ、もっとも、地震、雷、火事、親父って言いましてね。火事も親父も似たようなもんでございますけど、あ、こんなこと言ってる間に追いつかれちゃいますから、ごめんなすって。いつまでも逃げたってしょうがねえよな。ええー、と、どっか隠れるところ、あったあったあった。え、様子よけがあるから、ここに隠れて、<笑>ここに隠れてきゃバレっこないよ。ああ、来た来た来た。え年は取りたくないね。えー。あれでも走ってるつもりなんだよ。えー、歩くより遅く走るってのは難しい作業をしてるね。<笑>あんなとこで転びやがった。<笑>なかなか、えー、起き上がれないよ。ああ、やっと起きたと思ったら、えー、痛そうに傷口さすって<笑>、また向こう行っちまったよ。そうだ、親父が向こうへ行った隙に近道通って<笑>。案の定、うちが開けっぱなしだよ。中へ入って、中からしんばり勝ち前はこっちのもんだ。あいたたたたたたた。あいたたたたたた。あの、バカ野郎。素直に謝ってきたら、ええー、勘弁してやろうと思ったのに、なんだかんだへりくつこねやがって、親をへこまそうという、その両権が腹が立つ。親なんだい。私が出てった時は開けっぱなしだったんだけど、ああ、番頭さんかなんか不用心だってんで閉めてくれたんだな。おい、番頭、佐平、宗介、松太郎、竹次郎、梅蔵、権助、佐田吉、開けとくれ開けとくれ。あたしだから開けとくれ。はいはい夜遅く、あきんどのうちをどんどんどんどんお叩きになるのはどちら様でございますかあきんどのうちは十時が限り、お買い物でしたらまた明朝に願います。あのバカ野郎、先に入ってやがる。<笑>おい、孝太郎、私だ、私だ、開けとくれ。あたし恐れ入りますな。夜分のことでございまして、戸を閉め切っておりますので、あなた様のお顔が見えません。あたしでは分かりかねます。ぜひお名前をおっしゃっていただきたいもんで、バカ野郎、お前の親父の光栄もんだ。ああ、ああ、これはこれは光栄もんのお友達の方でございますか。これはこれはよくぞお尋ねをくださいました。いや、手前どもにもな、光栄もんというしみっタでな親父がおりまして、これが日ごと夜ごと金ばっかり貯めております。私はそんなしみったいな親父を持ったのも因果と諦めることができますが、奉公人に対して示しがつきません。親類の者一同集まった結果、感動ということになりました。もう帰ってこなくてもいいどこでも好きなところに行っていくらでも好きなだけ金を貯めろ光栄門に会いましたらこうお言づけを願います。<笑>どこの世界にせがれが親を感動するそんなふざけた話があるんだなこうも頼むから開けとくでお父っつぁんな<笑>今表で転んじまってえー、痛くてしょうがないんだ頼むから開けとくでやかましい他人ごとに言って聞かしてやりゃつけ上がりやがってえー、<笑>少しは世間様を見ろ隣の伊勢屋さんのお父っつぁんを見習えどうしたせがで元気がないが。ええー、小遣いがないじゃあお父っつぁん財布ごとをくれてやろう。どうしたせがで。ええー、女に振られた女なんざ世の中にな、えー、山ほどいるんだ。女に振られたんだったら、ああ、そうだ。お父っつぁんがこれからお前をな、一緒に中へ連れてってやろうって、その粋なことを、そばで見ていて涙が出た。少しや伊勢屋さんのお父っつぁんの爪の赤でも煎じて飲め。この野郎、どこまでお真似をしやがるんだ。そんなに真似がしたかったら、六尺棒で追っかけてこい。